அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதை எப்படி பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் அதை பண்ணுறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம இதை படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எதுக்காக ஏன் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் பண்ணோன்னா செப்பரேஷன் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ங்கிறது சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அதை செப்பரேட் பண்ணி அதை தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் ஸோ அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்டில் நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ண போகிறோம் அதை மொதல் முதல்ல பண்ணினது யாருன்னா டிசிலியஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸை யூஸ் பண்ணி ஃபுல் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னால் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் பை யூசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து வி ஹாவ் டு செப்பரேட் த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் நார்மலாக கூறு போடுற மாதிரி இது ஒன்று வெண்டைக்காயோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கையில் கையாளக்கூடிய ஒரு பொருளோ கிடையாது இது வந்து மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப மென்மையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதை நீங்கள் கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கலாம் Okay, according to their size, based on the size, fragments of DNA or RNA or protein, we will separate it from based on their size, under the influence of so under the influence of electric field idu romba mukkiyam adanal da electrophoresis phoresis apna votegal la irukna artham adu nama electron paaka porom electric field ah use panna porom okay apdi electric field ah use pannum bodhu enna nadakum positively charged materials fragments cathode ah paathu move pannum so idella electrode negative electrode da cathode negatively charged fragments move toward anode abdingra or electrode positive electrode abdimbaanga so dna vande negatively சார்ஜ் ஸோ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு டிஎன்ஏ ஆனோட பார்த்து மூவ் பண்ணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் டிஎன்ஏ நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கிறதுனால டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ஆனோட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் டோன்ட் ஃபர்கெட் ஓகே இப்போ மூவ் பண்ணணும்னா அது ஒரு மீடியம் வழியாக தான் மூவ் பண்ணணும் இல்லையா சும்மா அப்படியே மூவ் பண்ணி போக முடியாது இல்லைன்னா அது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் இல்லை அது டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அது மூவ் பண்ணி போகிறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த ஒரு மீடியம் வேணும் ஸோ த்ரூ மீடியம் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்லி டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கேன் மூவ் ஆர் மைக்ரேட் அப்படி மூவ் பண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு மீடியம் வேணும் அந்த மீடியமாக நம்ம அகரோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அகரோஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் எ பாலி சக்கரைட் இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் சி வீட் கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டில் இருந்து தான் நம்ம அகரோஸ் ஜெல்லை பிரித்து எடுக்கிறோம் ஸோ சி வீடுங்கிறது ஒரு அல்கே ஸோ இந்த அகரோஸ் ஜெல்லை நம்ம பிரித்து எடுத்துட்டோம் அது பவுடர் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அது எப்படி நம்ம வந்து ஜெல்லாக மாற்றுறது அப்படின்னா அகரோஸ் பவுடரையும் ஹாட் வாட்டரையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது வி கெட் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ்னால் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட்டாக இருக்கிறது தான் ஃபிலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கூல் பண்ணணும் ஸோ கூல்டு டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ராஸ் லிங்க் ஆகும் இந்த மாதிரி ஸோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் க்ராஸ் லிங்க் ஆகி ஒரு ஜெல் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் க்ராஸ் லிங்க்டு டு ஃபார்ம் ஜெல் கூல் டவுன் பண்ணும்போது அண்ட் தென் இதுக்கிடையில் எப்படி ஒரு காட்டன் கிளாத்தை எடுத்து பார்த்தா அதில் சின்ன சின்ன ஓட்டை தெரியும் அதில் கூட நம்ம டீ ஃபில்டரோ ஏதோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அதில் சின்ன சின்ன ஓட்டை தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸில் கண்ணுக்கு தெரியாத ஓட்டை இந்த ஃபிலமெண்ட்ஸ் க்ராஸ் லிங்க் ஆகும் போது ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஓட்டையை தான் இங்கே போர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த போர் சைஸ் அது எந்த அந்த போரோட சைஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா எவ்வளவு அகரோஸ் ஜெல் ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிங்க ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அகரோஸ் ஹாட் வாட்டரில் எவ்வளோ அகரோஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் போட்டிங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போர் சைஸ் இருக்கும் அதிகமாக அகரோஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா போர் சைஸ் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் கம்மியாக அகரோஸ் போடும்போது அதில் போர் சைஸ் லார்ஜராக இருக்கும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அகரோஸ் போர் சைஸ் வந்து இந்த ஜெல்லில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அகரோஸ் ஜெல்ல நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறீங்க ஹாட் வாட்டரில் கலந்து ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அது கிராஸ் லிங்க் ஆகி ஜெல் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுது அந்த ஜெல்லில் பை யூசிங் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த ஜெல் மூலியமா
த்ரீ வெல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி வெல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெல்ஸ் அப்படிங்கிறது குழி ஓட்ட கிடையாது ஸோ இந்த குழியில் நீங்கள் எதையாவது ஊற்றி வச்சிங்கன்னா அது எஸ்கேப் ஆகி அதர் சைட் போகாது இது குழி தான் இது கொஞ்சம் தான் தோண்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஓட்ட கிடையாது குழி ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிஎன்ஏவை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோனிக்லேஸ் போட்டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ இந்த லிக்விடை இதில் ஃபில் பண்ணுறீங்க இப்படி ஸோ இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வெள்ளில் நமக்கு தெரிஞ்ச டிஎன்ஏ நமக்கு ஏற்கனவே டிஎன்ஏவோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்ச டிஎன்ஏவோட லென்த்து அதுக்கு முன்னாடியே அந்த டிஎன்ஏவோட லென்த்தெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதை ஒரு வெளியில் ஃபில் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு வெல் ஆர் மூணு வெல் இந்த வெல்லோட நம்பர் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் அக்கார்டிங் டு அவர் ரெக்கொயர்மெண்ட் நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வெல்லோட நம்பர் மாறும் ஸோ இந்த வெள்ளில் நம்ம இனிமே தெரிஞ்சுக்க போகிற டிஎன்ஏவை ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே தெரிஞ்ச டிஎன்ஏவை ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் லென்த்து எவ்வளோ லென்த் அப்படின்னு தெரிஞ்ச டிஎன்ஏவை ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து தெரியாத டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டிஎன்ஏவோட லென்த்ஸை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டிஎன்ஏவை இல்லை இனிமே தான் அதோட லென்த் தெரி இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது இனிமே தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்கிற டிஎன்ஏவோட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இங்கே ஆனோட் இருக்கும் இங்கே கேத்தோட் இருக்கும் ஸோ ஆனோட் கேத்தோட் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸோ டுவோர்ட்ஸ் ஆனோட் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட பார்த்து இங்கே வந்து ஆனோடு வச்சுருப்போம் ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஸோ ஆனோட பார்த்து பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூவ் ஆகி வரும் இந்த மாதிரி ஸோ எப்போவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்மாலர் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃபார்தர் இட் மூவ்ஸ் குட்டியாக இருக்க ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் சின்னதாக இருக்கோ டிஎன்ஏட பீஸ் சின்னதாக இருக்கோ அது ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துடும் லார்ஜர் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் லார்ஜராக இருந்தால் வெள்ளுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்துடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்படி சைஸ் பெருசாக இருக்குன்னு வச்சுங்க இங்கே இருந்துடும் அடுத்து இதில் இப்படி இருக்குன்னா இங்கே மாதிரி வந்துடும் இதுலேயே சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு லென்த்து தெரியும் இப்போ புதுசாக வந்திருக்க லென்த்தை இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் இதில் நீங்கள் இப்போ ஜெல்லில் வந்து டிஎன்ஏ செப்பரேட் ஆகி வந்திருக்கிறது நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியும் அப்போ இங்க ஒரு ஸ்டெயின் யூஸ் பண்றோம் அந்த ஸ்டெயின் என்னன்னா எத்திடியம் புரோமைடு இந்த எத்திடியம் புரோமைடை நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இடிபிஆர்னு சொல்லுவோம் இந்த எத்திடியம் புரோமைடை இங்கே அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த அகரோஸ் ஜெல்லை யூவி ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூவி ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லாம் பிரைட் ஆரஞ்ச் கலரில் தெரியும் பிரைட் ஆரஞ்ச் கலரில் தெரியும் இது கொஷினில் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆஃப்டர் யூஸிங் த ஸ்டெயின் அப்ளையிங் த ஸ்டெயின் எத்திடியம் புரோமைட் யூவி ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது பிரைட் ஆரஞ்ச் கலரில் டிஎன்ஏ பேண்ட் நமக்கு விசிபிளாக தெரியும் இப்போது இதில் ஒவ்வொரு பேண்டையாக இப்படி கட் பண்ணி இந்த ரீசனை கட் பண்ணி இந்த ஜெல் நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆர் மீடியம் தேவையில்லை இல்லையா அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை மட்டும் ப்யூரிஃபைட் ஃபார்மில் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வெக்டரோட ஃபியூஸ் பண்ணி ஆர் டிஎன்ஏ ஃபார்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஜீன் குளோனிங்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டிஎன்ஏவை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த ரீஜனை மட்டும் கட் அவுட் பண்ணி எடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜெல்லெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை மட்டும் ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் எல்யூஷன் எல்யூஷன் டோன்ட் ஃபார் கெட் ஸோ திஸ் இஸ் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செப்பரேஷன் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸுக்கு ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ